che ci ha raggiunti qui questa sera e eh, abbiamo cominciato con uh, questo sasso, che non è un sasso qualunque, è un pezzo di roccia andare, che è arrivato uh, su un pianeta Terra durante la missione Apollo 15, ha scavato la sonata Gentili con le sue mani e ci ha portato in Italia da Cooper, che è qui la terra presidente di Asimov, che mi spiegava che questo sasso è più vecchio del 98% dei tipi di banda roccia terrestre. Ma perché? C'è un pezzo di cosa su questo fatto. Voi sapete che il, la parola media è sottolineata da uno scrittore, poi il dottor che scrisse un racconto in cui parlava di un gruppo di makers eh, appunto, che decise di riappropriarsi del sogno dei sogni, e cioè quello di conquistare lo spazio, di conquistare la luna usando la stanza fettina, tutte le tecnologie tipiche dei maker. Da resto se ci pensate, si è stato spoglio 50 anni fa, ma si una potenza di calcolo molto inferiore a quello che oggi ci dà Raffino. E quindi perché no, perché lasciare solo a delle multinazionali il futuro della conquista dello spazio. E quindi con questo è il nostro modo maker di ricordare 50 anni dal sbarco, con questo, con questo monito e questo invito a aumentare le nostre aspirazioni e siamo qui a me in questa sera a Gina e a Ferra per celebrare proprio questo. E per cominciare io vorrei intanto di invitare sul palco uh, un rappresentante della Camera di Commercio di Roma che ci crede da sette anni in questa manifestazione. Uh, chiamo Luciano Mocci, presidente di Nuova Camera. Sei molto carino, mi dici qualcosa? Mi guarda. Vieni qui, diciamo, facciamo vedere gli altri. Stai a farlo girare. Sì, sì. Ah, ecco, ci salutiamo. Ci salutiamo? Ti metto in conto. Ciao. Come stai? Bene? Sì, mi guardi. Lui si chiama Eco, è un po' dell'Istituto di Tecnologia ed è stato usato in tanti contesti, tra cui per esempio la matrice, per fare le verifiche di attività degli edifici senza mandare la persona all'interno degli edifici e come vedete è controllato da una persona che potrebbe essere anche a molti chilometri di distanza e questa sera sarà il po' presentato della, della sera. Però scusami se ti disturbo, devo dire che però questo giovanotto non mi sembra troppo male, neanche... Eh sì, perché è emozionato, è emozionato. Luciano, sette anni di mio effetto, fa un po' effetto. Sì, effettivamente fa effetto anche guardando le immagini che sono scorsi dietro le mie spalle. È passato veramente parecchio tempo, devo dire che è stata decisamente una cosa importante che ha permesso a una città così antica come Roma di incontrarsi in un mondo particolarmente sorprendente che quello dei mezzi. È stata una scommessa vinta alla grande sono più di 100.000-110.000 visitatori che tutti gli anni si concentrano nei padiglioni della sera, tra l'altro anche questo è un fatto particolarmente significativo nel corso di questi sette anni, siamo stati costretti tutte le volte a cambiare sede perché non bastava mai la location che avevamo una di guarda. Devo dire che è una grande festa, una grande festa per tutti, per le famiglie, per i bambini, ma è una cosa che la quale vorrei un attimino soffermarmi che oggi non a caso significativamente oggi siamo qui nel centro di Roma, la fiera è a qualche chilometro di distanza perché ci piacerebbe sempre di più, visto l'assessore eh, che ha fatto oggi che saluto che il Comune di Roma sia come istituzione ma soprattutto i cittadini di Roma possono veramente abbracciare sempre di più questa realtà così affascinante, così interessante, così stimolante che tra l'altro ci sta aiutando anche a cambiare la nostra vita. Nostra... Ben venga nuovamente Michael Ferro, non ci sarà la crisi del settimo anno, sono sicuro che sarà anche quest'anno l'ennesimo successo. Grazie allora, grazie, grazie a tutti. E vorrei anche ringraziare la Italia tra i Vesi, che per il secondo anno ci sta supportando riguardo alla campagna di comunicazione della manifestazione e soprattutto agli incarichi di i pronunci stranieri, in modo che il Metterfè possa essere una piattaforma di incontro tra domani e offerta e quindi anche per l'opportunità.
da impresa che nasce con il mondo dei maker, per esaltare in sala che hanno un carattere di software, perché è dirigente dell'ufficio tecnologia industriale, che vorrei ringraziare per questo posto. Perché il primo che tanto è il suo consiglio di questa serata è il maker fair. Eh, a questo punto io vorrei entrare nel vivo di questa serata con tantissimi speaker, io vorrei in realtà intanto chiamare qui con me sul palco eh, il, la persona che da sette anni è il curatore della Maker Fair, ma è anche, eh, ma è anche il cofondatore di Arduino ed è uno dei tanti papà del mondo dei Maker. Massimo Parzi! Buonasera, buonasera a tutti, è molto bello essere qui, sette anni, un sacco di... La mattina si comincia, insomma. <ride> sì, la mattina si comincia, e sarà bellissimo come al solito, intensissimo, non ho proprio voce alla fine dei due giorni, però per noi questo è, è molto importante perché crediamo che la Mecafer abbia un impatto, abbia avuto un impatto positivo e continua ad avere un impatto positivo sul mondo, su Roma, sull'Italia, anche sull'Europa. E Massimo, noi abbiamo da, da sette anni in questa manifestazione, ogni anno ce la ripetiamo, ma ci facciamo sempre una domanda, una domanda di fondo. Ma a cosa, a cosa serve veramente? Qual è la più valore che, che, che stiamo creando con questa Mecafè? Grazie per la domanda. No, la questione è che io credo che la Mecafè sia un luogo che dove le persone possono venire a vedere degli esempi positivi, dove possono vedere delle persone che hanno fatto cose, delle persone che hanno deciso di darsi una mossa, di prendere un'iniziativa, fare qualcosa. E questa cosa secondo me è molto molto importante. E l'altra cosa che secondo me è molto importante è la collaborazione. Ci sono rappresentanti di 40 paesi alla Mecafair che espongono e la cosa che abbiamo visto è che la gente si incontra, eh, si scambia idee, comincia a lavorare, collabora e questo il messaggio che viene fuori da questi sette anni, quello che abbiamo visto è che se noi tutti come persone collaboriamo al di là, fuori delle nazionalità, delle, tutte le altre cose che forse ci contraddistingono, no? cioè, scusate, è inceppata la lingua. E l'idea è che se lavoriamo tutti assieme, e non siamo delle isole separate, ma tutti lavoriamo insieme, vengono fuori delle cose bellissime. Questo messaggio è sicuramente importante. Poi, una cosina, secondo me, una cosa che abbiamo visto che è molto bella è che se alla fine, nei prossimi giorni, non so, una bambina viene e guarda questa cosa, la vediamo sempre con gli occhi aperti, che vedono quello che c'è, e torna a casa e dice, ma io voglio diventare scienziata, voglio trovare la cura per il cancro, no? E questa cosa noi abbiamo vinto, cioè abbiamo fatto, cioè quello già è il nostro risultato, no? cioè il fatto di toccare la vita di qualcuno in maniera positiva. E questo succede, tra l'altro, succede da diversi anni, ma anche fuori che si stiamo stasera, le persone che già da lì del fai sono partite con l'ispirazione, hanno costruito una carriera di studio o di impresa, se non faceva di fare Va bene, ma si che possiamo cominciare il merito, no, no, stai, stai qui con me perché ah, sì. uh, io vorrei cominciare sentendo una persona che ci vuole saltare da molto lontano e se dico molto intendo veramente molto perché si trova in questo momento sulla stazione spaziale internazionale. La formazione ci offre la conoscenza del mondo che ci circonda e la capacità di trasformarlo in qualcosa di meglio. Ci aiuta a sviluppare la prospettiva da quale approcciare le cose e la vita, a costruire opinioni, a dare dei punti di vista. Io stesso non sarei qui se la formazione non fosse stata un cardine fondamentale per il percorso umano e professionale. La ISS e le sue missioni, tutta l'esplorazione spaziale, sono la dimostrazione di quello che l'educazione può abilitare e di come ognuno di noi può contribuire. Le migliaia di persone che lavorano ai programmi spaziali arrivano da percorsi di formazione più diversi. C'è bisogno di tutti. Io cerco di fare il mio, perché sono studente, imparo un giorno dopo sonore, l'ho fatto quando sulla terra ho seguito l'addestramento per questa missione e la faccio qui in ogni, ogni giorno per completare esperimenti scientifici che ci aiuteranno prendere meglio il nostro ambiente e speriamo anche noi stessi. 
Come ricordano gli amici di, di scienza, l'importante è non smettere di fare domande. E come dico sempre io, le domande a volte sono più importanti delle risposte. Credo che uno dei maggiori compiti di noi tutti sia quello di aiutare la curiosità alla scoperta e non fermarsi nella parenza. Chiudo lo spazio, è tutto, un caro saluto e a presto. Dozens of other people, and out of that 
gathering of people from different places, this hashtag got created called the hashtag We're Not Waiting. And that went viral in the diabetes community in response to the slowness of the industry, the people who were making the the industry that was making the devices, the FDA, whose regulatory pathways were stopping innovation. And people um, in different places and all over the world kind of came together to start integrating the things they had done. So Ben West had spent five years trying to communicate with an electronic insulin pump um, and eventually did. Um, Dana Lewis and Scott LeGrand wrote, were writing an algorithm to continually adjust um, blood sugar data. And John Kostick, um, his son had diabetes and had a blood sugar sensor, so he was getting streaming blood sugar data, but then when his son went to school, he couldn't see what was going on. So he hacked the sensor so that he could see what was going on and make sure that his son was okay. So this is a drawing of the first artificial pancreas system that had got created, and it was a combination of a Raspberry Pi where the, the algorithm lived, the Medtronic insulin pump, um, a battery, the Dexcom receiver, which is the sensor receiver, and the Carolyn Strick stick, which is the um, way that the data flowed from the Raspberry Pi back to the insulin pump. Um, and I was fortunate enough to be involved with this community that got set up with that, that system, and it was about this big, and it was in my bag and always charging. Um, and lots of other people started to hear about that system and were like, whoa, it is constantly adjusting. The, the thing that this did was constantly monitor and adjust the insulin delivery based on where your blood sugar was at that moment. Otherwise, you have a set rate of insulin and that um, doesn't match up to what your body is doing. So as a person living with it, you're doing most of the work. Um, so. That was the first version of it. Um, then, Nate Radcliffe started writing an iOS app and to integrate all of the different pieces along with Mark Wilson and many other people contributing to that code. Um, Pete Schwamm had a daughter who wanted to use the system but it was, like I said, in this bag about this big and it was too big for her to carry around. And then Katie B. Simone um, also tried to do it, and she, she couldn't figure out how to set up the system. It was all on GitHub, um, and there was documentation, but she turned that documentation into something that many, many more people could understand. So she wrote all of Loop Docs, which is the, an entire instructions for how to set up your own system if you need it. And uh, this, the system got much smaller. Uh, I now have my blood sugar and I'm able to deliver insulin from my watch. Uh, I carry around that Riley Lake board, which is about this big, and I charge it at night with my phone. And that's really the only difference in, in the amount of things that I'm carrying day to day. And many, many more people could uh, start to begin to use the system because of that. Um, along the way, the FDA had been in conversation with us in different ways. Uh, the FDA is the federal drug, uh, the Food and Drug Administration in the U.S., which regulates all healthcare um, devices and, and other things. So that was a big advancement to have it get much smaller um, and be on my phone. That was another huge thing. So. Uh, to carry around all of my data and be able to interact with it on my phone versus this pretty archaic, um, old school medical device uh, made a huge difference as a young person living with type 1 diabetes. So, and along the way, the FDA has been involved, and the, the regulatory system was like, was you had to basically, in order to uh, get a system like this into the world commercially, it needed to be integrated into one thing, which caused a lot of, it was very slow to do that. Um, and through the conversation with us, their, their regulatory system now has multiple pathways for different devices and has demanded that as, these, as the different medical device companies create different sensors and algorithms and pumps to do this, they can all go through different 
regulatory pathways, which basically speeds up the entire process of doing it. It opens the market for many more small companies to start participating in this in the world of diabetes technology. Um, and that was because of people, people in the FDA and people at the device companies and people with diabetes communicating and working together to make this to make to basically speed up the system of innovation so that these devices got better. Um, and we are a long way from where we were 10 years ago. So the, my, just to come back to the, the impact this made on, on people living with diabetes, um, it allows you basically to sleep through the night and to wake up without fear of dying overnight. Um, and so my overall message is yes, do it yourself, um, but also do it together. And um, yeah. Do it yourself, do it together, that is critical. And we've been talking a lot about human-centered design in the design world, and I would say it's moving towards human-led design, and that's what we're trying to do at um, Health Made Design, is, which is the company that we run in the Bay Area. Thank you. Thank you. Una comunicazione di servizio, ci sono le cuffie, ma ci sono altri interventi in inglese per cui se ci sono anche i sindacati che sono per di testo. Una delle novità che abbiamo quest'anno a Maker Fair è un'ampia sezione dedicata all'arte contemporanea eh, e al suo connubio con la tecnologia e la robotica. Eh, abbiamo chiamato uno di questi artisti che si fa per raccontarci la sua storia, viene dall'Argentina, qua chi fa adesso. Yeah, let's see. 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 Yeah, let's see.
here in, in the Maker Square, we call the counter between two desserts. So they are connected with the water. One desert is the White Desert in Antarctica, and the other desert is the desert of Atacama in Chile. One has the most, is the most, the large reservoir of water in the world, and the second one is the driest place in the world. So, in this case, in Atacama Desert, this we generate a new kind of cycle of water in nature. With solar panels, we feed a plenty of cells that, cells that generate coal in one side of the cells, and we can condensate the water in the driest place of the world. So, it's called this project Radomante. Radomante, you know, it was a, a kind of a, a character that could find water feeling the radiation of the water in Uganda. So this is the Razzamante. The Razzamante we will go it's around the Maker Fair. Fair. Yes, it will run it all about the So you can Fair. find these two uh, robots in Maker Fair from tomorrow, somewhere on in the pavilions. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you. Parliamo di Roma e abbiamo, abbiamo tre testimonianze di realtà innovative della città di Roma e quindi io vorrei dare la parola a Barbara Mocutulli che dalla Padea ci aiuta a raccogliere queste testimonianze. Grazie Alessandro. Eh, sì, parliamo di Roma e parliamo di una Roma diversa, parallela a sì, assolutamente. Parliamo di una Roma che è sicuramente molto diversa da quella delle narrazioni che più frequentemente raccontano questa città. Normalmente quando si parla di Roma si tende a indugere in quelli che sono i suoi asset più tradizionali, più, più noti, quindi comunque quello istituzionale, eh, il bellissimo clima, l'ottima cucina, l'offerta artistica e culturale. Roma è innovazione, la facciamo noi qui stasera, la facciamo da domani a Maker Fair Rome, la fanno soprattutto da tantissime eh, realtà che a Roma hanno scelto di eh, sistemare la loro sede, la loro base, e ne abbiamo più diverse, come si chiama di stasera. C'è qui con me Marco Colletti. Marco è il fondatore di Translated, che è un'azienda uh, internet based specializzata in traduzioni. È una delle aziende più importanti al mondo in questo settore, che ha tra i suoi clienti anche nomi come Google o come Amazon, per intenderci, e comunque tutti di quel carico. Uh, Marco è anche il founder di Campus, che è un fondo che motiva gli investitori internazionali a uh, investire in progetti eccellenze, di eccellenze e di intelligenza artificiale a scelterne italiane. E Marco, tu qualche tempo fa hai fatto una affermazione molto interessante. Hai detto o cambiamo il contenuto o cambiamo le traduzioni. E io so che questa affermazione in realtà si riferisce al ragionamento sull'intelligenza, quella umana e quella artificiale. Lascio spiegare meglio questa. Beh, grazie di tutti intanto, è sempre un grandissimo piacere essere qui a me. Eh, è vero, ci sono, il mondo della traduzione, sono vari autori professionisti, esiste perché tradurre costa meno che generare del e mentre stiamo allenando macchine a tradurre, eh, il mondo sta anche allenando macchine a produrre. Perché non ci dormo la notte perché devo no, lavorare più sulla creazione di contenuti o su sistemi in grado di, di, di tradurre. E quindi questa alternanza è interessante, sicuramente uno dei due sistemi di ce Questa metafora insomma si applica a molti altri campi ehm, dell'industria, non solo quella della produzione. È un, Grazie, grazie Marco Tomberti. Grazie. E ora continuiamo a parlare di Roma perché dobbiamo fare un annuncio, dobbiamo rinunciare i vincitori di un concorso che riguarda proprio la nostra città e io vorrei chiamare sul palco la presidente di Acea Micaela Castelli. Grazie. 
cosa mi ha lasciato per innovazione, sostenibilità e creatività. E sarà un progetto su cui non posso svelare nulla, che scherzo tutto, quindi oggi soddisfo solo la mia mancata carriera da vita, vita, vita divina e da valletta, quindi chiamerei sul palco l'architetto del Medarc, Luciano, che è il vincitore, di chiamiamo vincitore di questa edizione. Abbiamo cambiato tantissimi progetti. agire e interagire tra i miei smartphone, è un progetto che ci consentirà anche di una certa flessibilità che acquistiamo, quindi non ho più che di generarlo nei prossimi anni, però ha una caratteristica che lo renderà sempre nuovo, sempre diverso. Quindi lascerò poi la parola all'architetto per raccontarvi meglio, sempre non svelando, questa diciamo così di mistero, perché dovete vedere il giorno di inaugurazione l'8 di dicembre, le proposte ho poco, poco, perché però nel frattempo appunto diciamo riuscendo anch'io a fare una soddisfazione perché non ho l'usario, non posso finalmente fare qualcosa che nella vita ci utile, veramente vorrebbe una cosa, consegnare il premio alla pedante e alla pedante. Grazie, 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 grazie
sia un multimaker, forse più di maker, e che quotidianamente viene letta da tutti noi alla ricerca di nuove idee, di quelle che legge e dice, ah, cavolo, vedi, ah, perché non ci ho pensato prima, perché è veramente, è veramente brillante, è, è venuto qui con noi il suo direttore, la testata si chiama Hakane, e lui è Mike Stish.
way up until you retire. I don't think that that really works anymore. Things are very different now. For one thing, people don't generally stay in the same job anymore. But even more so, people don't even stay in the same career anymore throughout their working life. And oftentimes, we hear stories of people that are going to university where fundamentally things have changed when they got out of school. And so we need to be looking at formal education in a way that it really is teaching us to learn. It's teaching us to be able to teach ourselves. And I think throughout university and in your work life, and, and until up until retirement and beyond, you should be working on your own projects. And I think it's really important that you talk about those projects so that other people can learn from them and you connect, you connect with others that are experts in that field. Um, these are some of the case studies I'm going to kind of skip through quickly here. Sorry about that, just because of time. Uh, but for instance, this guy, Zach, amazing work with his hand soldering on this picture. He built this ring out of PCB. You shouldn't be able to do this. It's kind of amazing. He founded a company that uh, used these little boards to mimic neurons in your brain. And he ended up bringing this all together and meeting the right people. And he landed himself a research assistantship at the Center for Bits and Atoms at MIT. Interestingly enough, MIT actually has a creative portfolio as a part that you can choose to add to it towards your admission to college. And I think that's something a lot of universities should definitely adopt. Another person here got rejected for graduate study a few years until he started building his own uh, devices, and now he's at uh, University of Washington. And these two guys I met at Maker Faire, um, they've been building these projects now, they're applying for their college, and you can bet they're going to get a leg up in picking an engineering school because of the work that they've done. Uh, like at the beginning, I talked about during Gomberg and getting a job, a lot of opportunities open up. If you write in depth about your 3D printing, and amazing things can happen, like you might get hired by Form Labs. That's a great place if you're 3D printing aficionado and you want to work. Um, this gentleman, uh, has a couple of semesters in college, he was working on guided uh, rockets for the model rocketry. He ended up with a job at Goddard Space Flight Center. And I hope everyone's heard of Jerry Ellsworth. She's done amazing work, including um, teaching you on YouTube 10 years ago how to make your own um, silicone, silicon chips in your uh, garage. She has founded Tilt 5, which I think is on the cutting edge of augmented reality. So what we're really talking about here is being able to show off your work. Because when you're locked into an employer, locked into a company, you can say, I've worked on this product. You can't show them the code. You can't necessarily show them exactly what you did on it. Doing your own projects allows you to build a portfolio that shows your skills and can open a lot of doors. What we're really talking about is open sourcing your creative creativity, open sourcing your interests. And that allows people, when they're looking for a particular skill, to track you down. It also opens up things like if you need funding for a startup, people can look back and be like, this person has engineering skills, this person's passionate, they know what they're doing. And of course, it's a great path for getting into university. And I, I do think that formal education is still very important. And I think it's getting more and more competitive um, for the best positions. Um, I really like this quote coming from the space race. If you think about um, everything that's going on now with like, the second space race, we're getting to see engineering development as it happens. And what that does is it energizes everyone across society. Science belongs to everyone. And so the more that we can do to share our passion and share our creativity, the better we are at working those people. Thank you very much. Have a wonderful day. Thank you, thank you, Mike. Steve, thank you. Thank you for talking about open source so much. It makes me happy. Uh, I would like you to stay on stage right now because you, you uh, turning uh, a passion into a job is something that happens quite rather frequently in the world right now. So I wanted to hear two more stories of people who were doing this, who did this. So I'd like to call on stage uh, uh, Jason Wang by Make Block and Little uh, Book. Yeah, I, I will just like to share my story. 
So it is done from uh, this, so this robot is uh, I built in my university. Uh, so it's a climbing robot. So I hope it's a ro using robot to climb uh, the window. So a lot of uh, high building use this robot to uh, to clean the window. So uh, that's my first robot project. But the building the process is is very hard. So in order to build this robot, I need to find the materials, I need to find a lot of tools, I need to learn a lot of new technology. But I think I need to transfer my ideas. But in order to so many, uh, so long uh, process. So um, I think that, that many people, I mean like me, they have a lot of ideas in their mind. But uh, so because they are not technology background or they are, they are not good at something, so ideas are always ideas. So I think, can I uh, have some solution to find so many people to realize their, their ideas? So and, uh, I think uh, if, if I can seek out a solution, maybe this can be a business. So uh, I think, uh, so when I have a, I, this idea, I, I try to start this business. But uh, the first thing if you want to start a business is you think about your target customers. Um, this this uh, picture is in the very beginning, it never changed in my uh, uh, history of, of, of startup. So I know that uh, I, I'm a maker. See, the first I can provide a solution for makers. But the makers are small amount of people. Maker market is always a little small. And the uh, education market is a little bigger, and the consumer market is much bigger. But uh, and, uh, in maker market, there are so many companies that are doing well, like Smartphone, like Anacroot. So uh, I think that if I can do something in education market, that will be uh, much more of that potential. So that's that's our way uh, start. So in order to solve this problem, I, my solution is that so first I want to provide an integrated platform, including mechanical, electronic, and the software all together. Because if you want to build something, you need this kind of solution. But uh, before, these areas are always separate. So I started from the mechanics, you know. I, uh, uh, so uh, I uh, designed some mechanical parts using metals and uh, so you know, uh, work in a similar way like, like Lego. And uh, on the electronic side, I'm using Arduino, but the uh, wiring of Arduino at that time is a uh, I think it's very complex, so I, I want to make it simple. So I use uh, some easy to use connectors, like uh, like a uh, phone connectors. And then uh, on the software side, I still use uh, Arduino. So that's the first generation of the solution. And uh, so then I, with the demo, I joined Hacks. So Hacks nowadays is one of the biggest uh, computer in the world in focusing in hardware companies. Yeah, and uh, so Hacks help, help us a lot because uh, we are a Chinese company and uh, we uh, have Hacks help us to go outside China. And um, then I launched our project on Kickstarter. So at that time, so that's the year 2013. So we raised about uh, 185,000. That's the start point of, of our business. And then I, I try to, so I have some investors and uh, I try to uh, hire some more people. And then another direction is to build the strength of the of, of, for creation. The mechanicals, electronics, software, how can we make it easier? And then, so, so on the software side, I connect Scratch and the Arduino together. So programming is always, yeah, uh, a little uh, complex. So with graphic programming tools, <laughs> we can make it easier. And uh, so that's uh, so we try to make hardware and the software easier. And uh, then we bought uh, a product called Mbot. So this is very suitable for schools. So we make ordinary ordinary computer maybe a little harder for. Uh, for students to use, but with uh, some easy wiring, with graphic programming tools, schools can start to use open source hardware to teach robotics. And then uh, Mbot now is uh, uh, maybe the most sales uh, robot in in the education area. And uh, then we uh, we continue to to uh, follow this direction to try to help people to create. 
provide a solution on the mechanical, electronic, and the software side. So on the mechanical side, we are now not only provide metal parts, we provide other uh, plastic carbon uh, materials, and also we provide like laser kind of machines, like 3D printers. And on the electronic side, we also have a different type of uh, much easier to use electronic modules. And uh, on the software side, we we eat with Scratch and Python and some, some other way to easy way to program. So yeah, so that's our story to help people to create. How many people work for Red Hook right now? Now we have uh, 560. 560? Yeah, yeah. Can you hear well? And, uh, yeah. <laughs> so, so congratulations. <laughs> yeah. So how many now? Uh, so after we raised about 44 million, US dollars last round, so and the valuation of the company is about 400 uh, uh, million US dollars. Congratulations. Thank, thank you. Thank you. <laughs> so, when you, when you put your story, uh, sounds like a, a bridge between very different worlds, uh, starting from Belgium to China and bridging uh, industry to makers in the JavaScript. Thank you. Thank you, Mr. Uh, Panacea. Uh, my name is Ray Kibuk. Uh, I'm originally from Belgium. Um, but I, uh, I moved to England to study there, and through my job in England, I kind of felt that being disconnected with the manufacturers is not good for me. The good design is going to be very close to your manufacturers. Uh, you can see how the manufacturing goes, you can optimize your design for the manufacturer. So after my graduation, I moved to uh, China. I worked in Beijing for a renewable energy company for two years. Started my own company in the electronics field, and then I decided that I had to be in Shenzhen because Shenzhen is the higher capital of the world. So for electronics mass manufacturing, I should be in Shenzhen. So I moved to Shenzhen. I've been there now for four, five and a half years, and at the end of this year, I'm moving back to Belgium. So I'm going full circle. <laughs> so yeah, Shenzhen is the higher capital of the world. It's a production of our products happening. Uh, it's, it's fantastic you can go in uh, the factories and actually go and discover yourself, talk to the manufacturers. And in Shenzhen, there's a market called Quachan Bay, probably everyone knows about. It's uh, the biggest uh, electronics uh, market in the world. You can find any component you want. I call it Electronics Valhalla. It's the heaven of electronics. And basically, if I'm designing something new, and uh, I need a specific little connector. I can just find it and walk to the market and find hundreds of different suppliers of this connector and really feel it, try it, talk about volume, and straight away get the design going. But Watch Out is also developing and reinventing itself. That area in the past that was a factory area became a market, and now you can see it becoming like uh, retail and malls. So it's Constantly in development and changing and going higher in the, the, the supply chain, the, uh, the value chain. So, uh, going back to, to the product that uh, I designed, so the idea was it came back from 2007. I built uh, for my father, I, I was still a student, I built an RFID access control system based on an Arduino NG, and then I, uh, I, I, I sold it in on a Airbones uh, port, and then with a lot of wires, basically uh, connected everything up. Um, but I had to build a lot from scratch. And I thought a lot of people must be having the same issue at the moment. They build something and then they want to install it permanently, but they really have to reinvent the wheel each time. So, uh, what solution to have go from like red board spaghetti, trying it out, and then installing it permanently? So, what does everyone need? You need something convenient that you can install it. Reliably, you need uh, robust circuits that can last many years. Uh, it needs to be certified, and everyone is using certain features that everyone needs. That you don't need to reinvent your stuff. Like everyone needs a microcontroller, you need a clock, and you need a, some kind of user interface to display data, to change parameters, and all the rest that's custom. That's always different. So that was the birth of industry, basically. We made a bunch of a platform where you have a uh, top board, which is the heart, which is a, a MCD microcontroller. That's always the same, under LCD, 
for the, for the user interface. And then the base mode, that's customizable. That's your I.O. part that you can basically you can change at each time depending on the project. So basically we have two platforms based on that, industry and proto. Uh, there you can put your own components on the, on the prototyping area. Um, and then in the streaming I.O., it's more like a ready-made, like a PLC, where you can connect to industrial level sensors and actuators, uh, so 24 volts, 45 milliamps, um, so a lot of kind of sensors and actuators that are already used now in this industry that are made to long, last for a long time and that can work over very long, long distances, and you can connect them to the industry in the I.O. So a few examples of use cases. Uh, one of the first things, very first things we built on our own product for ourselves was a watering system for our plants when we go on holiday. So we call it the holiday gardener. So we just took an industry of proto and we put some MOSFETs on the baseboard, connected eight pumps, and then uh, programmed the time sequence and just kept our plants alive as a long holiday. And this is a project of one of our customers, Nicholas Humphrey. He built a lighting control system for his house based on the industry of the it's because you can control 24 volts levels, you can control relays, dimmers, uh, kind of, it's directly compatible with what's industry already, what's out there in terms of modules and uh, levels and standards. This is a, quite a recent customer that uh, can build a product based on our product. So they regrab our product and we use it in a bigger system to uh, automate uh, irrigation systems uh, in agriculture. So they can monitor the pressure of the pumps, uh, use the eye of the, the app on the phone to, to schedule the watering of the plants, get some warning if a pump fails, or the, the water level is too low in the well, for example. So that's kind of a, a product based on, on our product. Uh, this is really interesting, it's a university, it's a Rice University in the US. Uh, they use our industry to uh, basically automate their uh, research. So they, they uh, do uh, 3D printing of uh, vascular structure and uh, issues and uh, to, to the aeration of the system they use the stream to basically create uh, uh, profiles of uh, pressure profiles to activate these issues and it's very nice and uh, the, the leader of this lab, John Miller, is always tweeting about how he's using the stream for, for his project and it's, it's very nice. it gives a lot of positive energy and boost to Thank you. Thank you. And so bridging makers in the industry and yeah, yeah, yeah. to work with industrial applications. Yes. Uh, we have no last time left. I would like to ask Mike Speech to, to comment on these two stories. Actually, you have no time for more questions. But, uh, how do you see this uh, uh, this combination of makers in industry and also connecting uh, different worlds like China and the rest of the world? Works. Do, do we need to move to China? <laughs> <laughs> I think anybody should be able to be a maker company no matter where you're located. And I don't think that we should exclude one area or another. Um, I really think it's interesting looking at James's company, uh, Big Block, uh, combining Scratch and Arduino in there. And um, you know, obviously, one maker at a time is one way to learn. But I think it's really interesting if we take these tools, Arduino's been used in schools, Scratch's been used in schools, and we start pulling some of the hardware into that, that we get teacher buy-in, and we start to normalize like everyone. The same thing with industrial automation. I mean, that's something that's been very close. You buy a module, it goes to the factory, it does a factory sort of thing. And now we see uh, with industry, you, know, you have the ability for people to use it at home. Like, when you think of home automation, you don't think of these industrial automation technologies, but why not? If we have the ability to program them ourselves, we have the ability to build our own hardware for them, it seems like a perfect match. And we're still talking about industrial technologies. Yes. This is the every challenge actually to make a company on open source technologies and build up on, on, on that. Would you like to, to comment on this? This is or <laughs> uh, so um, so yeah, so I think the technology is very strong today, but uh, not only uh, but only a few people, a few makers can use technology to create something. But what we do and what we do now uh, to is to lower the threat of using technology. Yeah, so what we focus in education area, we, uh, we, we try to provide very easy to tools, easy to use tools to students, to teachers, and then so teach technology, not the final goal. The final goal is that to give them tools, and then they can better to uh, solve problems, they can better create new things 
Yeah, that's that's the uh, value and that's the also the, the main value. Yeah. yeah, I see what you say. One thing that's very, very interesting is to see how some of these platforms end up in other platforms and then people need other platforms. So I think one of the powerful things about open source is an enabler. So it enables people to apply to different fields. And obviously, if, if we keep open sourcing what we do, then this can go on forever. So I think it's very important to constantly contribute back to open source because it's kind of a it's an ecosystem that if you start, stop supplying in a way uh, open source innovation, it kind of dies. But if you do it, you can see how platforms can kick off other innovation, which is not sport innovation. Okay, so thank you everybody for this uh, short discussion. Thank you, YouTube. Thank you so much. Thank you, Mike Sish. And as you can see, we're not going to be there. We're going to be there. We're going to be there. Ben trovati con gli aggiornamenti del Digitech Show Bank and Fail 2019 di Roma, Simone Stati, Sim, Studio, partiamo subito dall'autorità. Bank and Fail 2019, carica per fallo, un disegno di esce in una stampante 3D che la fa esplosere. Sta calante a un USB senza la rimozione sicura dell'acqua le fa esplodere il condominio. L'uomo spinge un corto fiocco troppo in fondo all'orecchio e si resetta le postazioni di parte. Arriva Dentità, l'app che ti impedisce di mandare messaggi da sbronzo. Germania è inaugurata a centrale Green, alimentata dal gesticolare degli italiani. Apple diventa più green, il nuovo sistema operativo avrà quattro cestini per la differenziata. Ingegnere alza lo sguardo e scopre il giacimento di energia solare. Giovane riesce a rimorchiare a bordo di un'auto elettrica. In arrivo recupera il servizio carico di Uber. Ha un'elezione al volante della sua Tesla, l'autopilota lo porta a Mignon. Scandalo Mega Save, robot sorpreso a presa con uno smart frigo dietro allo stand. Ed è tutto con gli aggiornamenti di Gilercio Mega Fair 2019, grazie per averci seguito.
realtà, facendo capire diciamo, quali sono altri modelli di pensiero e quindi portando a lungo le nuove di altre città. Grazie a te. Grazie a te. E adesso una storia che comincia a Roma e finisce molto lontano, è la storia del designer eh, che si è posto il problema di come portare i più giovani nel mondo della tecnologia. Valentina, chi dice? Uh, the 
this connection between uh, um, humanities and technologies, also because this is the new gen a new generation of our middle products that doesn't require any coding. So to wrap it up, I would like to give you the, this quote uh, by Malcolm X. Uh, Education is the passport, uh, passport to the future for tomorrow. Uh, belongs to those who prepare it for today. Thank you very much to everybody. Tra l'altro il tema della tecnologia per l'educazione è una delle altre novità di quest'anno di FF, un'area che è stata proprio curata dai nostri amici di scienza che sono stati parlando di Cosmo, di Gasperis e vi invito a visitare la tecnologia molto, molto interessante e comprende molto in crescita di cui è importante eh, parlare. Adesso io vorrei invitare sul palco una, una persona che viene una storia molto diversa da quella che ho scritto fino adesso. Non è un designer, non è un ingegnere, non è un esperto in tecnologia, è un alpinista. Un alpinista che ha scalato una serie di rette, su alcune sta vivendo anche il record mondiale di velocità di salita, è con noi Luca Colli. dalla tecnologia in assoluto, però la tecnologia è un tempo vicino a me. Eh, io, grazie al punto di ST Microelectronics, ho scalato l'euro in 35 ore con un piccolo device che adesso ti faccio vedere, che sta veramente in una mano. È veramente piccolo, questo mi quella cosa. E attraverso questo, uh, attraverso questo piccolo scatolino, diciamo, e io ho sempre visto con una scatolino per tornare felice, eh, io ho potuto eh, registrare dei dati che non solo eh, erano banalmente il GPS, quindi tutto il percorso che io ho, eh, ho fatto, ma il percorso, il tempo, la temperatura, l'umidità e i miei parametri corporei. E questo mi permette in un futuro di poter scaricare questi dati, di poter eh, preparare meglio le prossime perché è importante avere esattamente tutti i dati del, del tuo corpo di questa impresa che hai fatto? Beh, per esempio, uh, se ad una certa temperatura corrispondono a una certa umidità e corrispondono delle mie prestazioni personali, quindi magari sono andato o bene, veloce, oppure lento, uh, io nella prossima spedizione potrò evitare determinate condizioni atmosferiche. Di conseguenza posso magari aspettare un giorno, aspettare qualche ora e avere delle condizioni atmosferiche migliori per poter salire. Quindi non è solo per battere altri anni, ma No, esattamente, anzi, potrebbe essere è assolutamente un discorso di sicurezza che in un momento, eh, in un futuro prossimo, potrebbe essere per esempio eh, collegato a un medico che sta dall'altra parte del mondo che però vende i miei dati per fuori e può dirmi fermati, torna indietro, stai andando incontro a un problema fisico serio, quindi io ti, ti, ti comunico di tornare indietro. Immaginate quanta, eh, quante belle eh, esperienze si potrebbero fare in sicurezza dall'altra parte del mondo, avendo un medico che magari comodamente nel suo, nel suo studio mi può... Ti seguo, eh, cioè, ti seguo, perché questo invece ha raccolto i dati localmente. Quando ti seguo i dati localmente, adesso stanno, li stanno scaricando. E, e invece è pensabile mandare in tempo reale di mandare come ti seguo? Sì, assolutamente sì. Il primo passo potrebbe essere uh, mandarli al campo base, quindi io sono oltre gli 8000 metri, ma al campo base sanno esattamente come sto e le, quali sono le condizioni atmosferiche. Quindi in questo caso il capo spedizione può dirmi che torna indietro per caso di problemi. Anche se io magari non lo sento, però magari ci posso andare incontro entro breve tempo. Eh, in futuro si può... E seguiremo gli sviluppi di questo nuovo ah, sì, sì, progetto. Forse. Sì, 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 la fase di ora è che... Ma che chi è stato fatto fino adesso? Ah, non devi chiedere, ma... <ride> <ride> che cosa non è stato possibile? Sì. Ma ah, sicuramente la, la tecnologia SD che è riuscita a condensare in qualcosa che io posso tenere in tasca, che in realtà non ho tenuto in tasca ma su un zaino per avere dei parametri migliori, perché in tasca si sarebbe scaldata, ho certo, e lì è riuscita a condensare una tecnologia che per me è inarrivabile dal mio punto di vista, è una cosa che polisse anche molto leggera, ma assolutamente leggera, assolutamente se c'è le spalle, uno dei problemi era proprio quello legato 
le materie che vi ha e come è nato questo progetto del SP per Croazia? Molto bene. Chi, chi ha cercato di noi come è nata la mia parte? In realtà come tutte le giornate che si è nella parte. Come tutte le belle cose, è nata per Croazia, perché io sono, sono un artista del collegio di Latina Lombardia, ma sono anche persona strana. Uh, un ingegnere di SP si allena da me nel mio studio, io vi ho parlato della, della, della spedizione sull'Everest e mi ha detto forse ne possiamo aiutarti a fare qualcosa, possiamo darti qualcosa. E da lì è nata una, una collaborazione, un dialogo e ci siamo parlati, ci siamo fatti un po' di questa cosa e è andata molto bene, devo dire. Tu in questo progetto sarete come una nina del caffè, no? Sì, la sostanza è chi vuole lo stand potrà innanzitutto trovare il device e soprattutto sentire anche il racconto della spezzatura di questi comandati. Senti Luca, la prossima vetta? La prossima vetta probabilmente l'Antartide, c'è un, un 5.000 metri in Antartide e lì io spero che si possa già trovare la trasmissione dei dati del programma. Ok, noi ti seguiremo senz'altro. Grazie, grazie a voi. Grazie. una storia di informatica sottomarina che la racconta uh, una persona che insegna alla sapienza eh, e, che ha, e che è fondatrice di una startup universitaria chiamata Science che si occupa esattamente di questo tema, cioè informatica sottomarina Chiara Petriolo. Grazie. 
terrestre, abbiamo bisogno della capacità di monitorare in maniera semplice l'ambiente attorno a noi, come possiamo fare nel mondo sopra l'acqua grazie alle tecnologie e internet delle cose, vi vediamo tanti esempi di caffè. Queste tecnologie non possono funzionare nel mondo marino, che è un mondo altamente complesso dovuto a situazioni estreme, le pressioni che si raggiungono, eh, diciamo, situazioni climatiche che possono essere molto, eh, diciamo, molto estreme in questi ambienti e anche una serie di cambiamenti dei parametri diciamo, ambientali dei mari, temperatura, salinità, che hanno un impatto sulla nostra capacità di comunicare in questi ambienti. Ambienti in cui non è possibile utilizzare le tecnologie radio a cui siamo abituati. Il wifi si propaga pochi centimetri in acqua salata. E dobbiamo utilizzare le tecnologie di comunicazione diverse che sono quelle che sono state selezionate da bambini primarini in migliori di anni le tecnologie di comunicazione acustica e per breve distanze, per decine di centinaia di metri, possiamo anche utilizzare tecnologie quali sono. Sulle tecnologie acustiche abbiamo la possibilità di raggiungere distanze anche molto elevate se dobbiamo trasmettere pochi, 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 piccole quantità di dati, le maniere in cui da parte l'altra degli oceani, ma abbiamo il problema che tutti i cambiamenti che dicevo prima, cambiamenti sulla superficie del mare, cambiamenti di salate, che fanno sì che si possa non avere una comunicazione affidabile e allora, allora si pensava non possibile riuscire a costruire le reti wireless sottomarine con quel livello di prestazione e affidabilità che serve per realizzare le applicazioni di monitoraggio assolutamente sostenibili degli ambienti marini. Si pensava perché partendo da collaborazioni internazionali con top del mondo, le medie di Zoglio, un decennio fa, il mio gruppo di ricerca La Sapienza Prima e poi una spin-off che abbiamo creato che è da più senso una ditta autonoma, ha sviluppato le tecnologie su cui abbiamo reti internazionali per costruire queste reti wireless e che oggi da, da qui in Italia stiamo portando queste tecnologie in tutto il mondo in una serie di contesti applicativi. Grazie a queste tecnologie ora siamo in grado di dispiegare reti sensori sottomarine che sono in grado di comunicare dati dalle profondità oceaniche, dagli ambienti costieri in tempo reale tramite un elemento che sulla superficie che traduce e quelle che sono i vari esempi di rete acustiche in comunicazione radio da lì al centro remoto e siamo in grado di controllare dal nostro divano in casa dall'altra parte del mondo queste reti cambiando i parametri da monitorare, cambiando le logiche delle soglie dell'aria, cambiando quello che deve essere misurato. Siamo nello stesso modo in grado di controllare dei robot che esplorano questi ambienti anche su superfici molto ampie e tramite la nostra capacità di controllo, tramite le reti sottomarine, siamo in grado di scrivere sulle missioni che devono fare. Siamo in grado di raccogliere i dati, di vedere quello che loro vedono dall'altra parte del mondo, di controllare questi ambienti tramite i robot di esplorarli, finalmente di comprenderli fino al fondo. Queste tecnologie sono applicate eh, anche tramite la nostra, nostra spin-off in una serie di settori. Siamo in grado di monitorare e controllare l'operatività sicura delle piattaforme offshore e le infrastrutture critiche sottomarine. Stiamo lavorando con esperti di cambiamenti climatici per cercare di fornire diciamo, un set kit base che permetta di avere quei big data sufficienti che eh, possa permettere di modellare meglio i cambiamenti che stanno avvenendo in questi ambienti. Stiamo lavorando con l'acquacultura, con il settore dell'acquacultura, per sviluppare diciamo, sistemi che permettono di ottimizzare il processo di eh, creazione dei nuovi impianti, di controllo della buona salute dei pesci che crescono eh, in questi ambienti. È un'azienda che è sul mercato di queste tecnologie eh, dello senso da un anno e mezzo, è cresciuta 23, da 0 a 23 persone in un anno e mezzo, siamo presenti in tre paesi, in Italia, in Norvegia e in Inghilterra, con 23 persone in fortissima crescita, con pari milioni di euro di fatturato e attività che ci portano a lavorare sia in ambiente eh, in profondità oceaniche, sia appunto nel settore della cultura eh, del salone, sia con sistemi che permettono di monitorare, supportare la scoperta, la sorveglianza e la valorizzazione dei beni che oggi ci sono persi. Abbiamo una prima installazione di un parco tecnologico nel parco marino di Baia e stiamo lavorando con il Ministero dei beni e delle attività eh, culturali per un, la capacità di riuscire a valorizzare in maniera diversa quei mille siti archeologici che sono presenti attorno alle coste dell'Italia. Il monitoraggio ambientale è un altro settore di interesse su cui stiamo lavorando e speriamo di poter fornire dei dati quantitativi che ci permettano di comprendere e, e diciamo, di comprendere.
delle medie problemi e affrontarli nel prossimo anno. Citando a questo vorrei chiudere dicendo che anche dopo quel momento magico del governo di New York, sotto il mare, non è più stato possibile pensare a vivere nello stesso modo. Il Internet of Things, l'Internet della Cosa Sottomarina, è una rivoluzione che è appena cominciata ma sta cambiando, ma sono di vivere e creare le risposte per il futuro e spero che molti media vorranno vincere in questa sfida. Grazie. Diverso punto di vista e adesso invece torniamo alla nostra parte attenti che si, si siede accanto non ci ha fatto domande. Con chi sei qua adesso? Sono con Luigi Cavere, il fondatore di Adventure Group, ho di partecipazioni con la mia borsa che ho per l'assessore di Adventure Capital, nonché il fondatore e anche l'acceleratore accelerato, di startup up Luisa Gaus. Luigi, la protagonista dell'innovazione della Cristina Italiana, cosa, come e perché sta funzionando e sta regolando il nostro sistema startup e cosa servirebbe per poterlo realizzare? Allora sì, eh, due parole innanzitutto su di noi, eh, invece è una società quotata, noi eh, siamo proprio i lanciatori delle start-up, selezioniamo start-up, le ospitiamo e eh, le facciamo crescere e le lanciamo sul mercato. Il portafoglio ne abbiamo oltre 65 e abbiamo creato 1300 posti di lavoro. Allora, cosa, eh, per rispondere alla domanda, eh, cosa serve? Perché sicuramente serve, per prima di tutto, serve avevamo la benzina in denaro, perché senza di quello guardate, è inutile di sognare. Quindi, del tutto bisogna, nel passaggio culturale, aiutare i grandi investitori a cominciare a investire in venture capital. Bastano delle piccolissime somme. I più grandi investitori del mondo sono, prima di tutto, sono di pensione cassa di Quindi cerchiamo tutti di fare che le nostre, quindi le nostre intenzioni servissero quantomeno per l'1% del venture capital che è il capitale che crea, diciamo, per il futuro di vita. Il secondo passaggio culturale fondamentale sono le, le grandi aziende in particolare. Oggi se un'azienda innova è un'azienda che ha un business model come dire, eh, statico e probabilmente è destinata a fare certi effetti. Oggi le corporate, in particolare le principali, devono sicuramente avere il corpo del business, cercare di avere innovazione e questo si fa uno eh, totalmente quasi proprio con l'acquisizione o portare dentro le strade. Quindi questo è un passaggio fondamentale negli Stati Uniti, 130 miliardi all'anno di venture capital, ma ne dà solo con le venture capital, se aziende che comprano startup per portare innovazione. E poi la terza cosa è i talenti. I talenti, quindi, questo è un po' di talenti, in Italia abbiamo degli ingegneri bravissimi, la città di Roma è un pozzo senza fine, 250.000 studenti di università, universitari, 90.000 in materie scientifiche, ed è una cosa incredibile, ma così è un po' tutta l'Italia. Bisogna far sì che questi talenti, in particolare di materie scientifiche, siano portati a fare imprenditori. Per cui, un po' per fare il carta, direi sicuramente ci mettiamo i soldi per primo, ci mettiamo le corpore che devono rinnovare, per cui si buttino a comprare startup da domani mattina e terzi talenti alla formazione di queste persone. Fatto questo, l'Italia diventerà una startup nation, possiamo di nuovo creare impresa, creare lavoro e felicità per tutti. Grazie. Grazie. Adesso parliamo di intelligenza artificiale, lo facciamo chiamando sul palco un artista che da alcuni anni lavora in un progetto che è nato a Mediafair che è stato per lui un trampolino mondiale. Uh, questo artista che adesso salirà sul palco ha guadagnato quest'anno la Domination d'Asse Elettronica che è l'Oscar mondiale dell'arte digitale. Ha suonato per Google in quasi ogni evento dedicato a musica e intelligenza artificiale di tutta Europa e adesso è diventato il primo docente di, eh, della materia, cioè di musica e intelligenza artificiale a Santa Cecilia. Io ti invito sul palco. Lo luciamo subito dopo.
Come se con i piedi stanno male a sedere. Esattamente, quando andiamo a sedere vogliamo farci dare il suolo, possiamo farlo usando della semplice acqua. Allora, no, sono veramente felice di essere tornato a casa, da qui è cominciato tutto, per me Mega Ferro rappresenta esattamente quello che lo digitale dovrebbe essere, eh, cioè quello di eh, incubare talenti, scovarli e lanciarli nel libero spazio. È quello che per me è stato un anno straordinario, è quello che è successo a me grazie a Mega Ferro. Eh, molti di voi che sono qui forse non si rendono conto del lavoro che c'è dietro, questo più straordinario, capitanato da Massimiliano Colella che deve essere qua da qualche parte e vorrei fare un applauso. Lui è venuto su un film, sicuramente il motivo dell'innovazione di Roma e io gli devo ringraziare perché dall'anno scorso per me è successo di tutto. Eh, dopo la Media Fair sono stato invitato come designer al Monte Festival in Spagna, che è un festival importantissimo, ho fatto un concerto sul dato della Vittoria, ho fatto Sonar, che è un altro festival importantissimo, ho avuto come dicevo prima la nomination a Tassa Elettronica che essere nominato all'Oscar, cioè è qualcosa di sconvolgente e straordinario, tutto per questo progetto e INIT, questa intelligenza artificiale unica al mondo che abbiamo fatto insieme al professor Francesco Regante Fuggini e al professor Antonino Laudani che sono qui in sala da qualche parte, fatevi vedere, palesatevi perché siete dei geni che hanno fatto tutto questo, grazie a voi, grazie di tutto per sempre, vi amo. E, e quest'anno finalmente eh, sono qui per annunciare una cosa pazzesca. Finalmente l'Italia ha il suo primo festival di musica e intelligenza artificiale e lo faremo qui a Vidoreni insieme a Maker Fair sabato sera, sabato 19, suonerò insieme a Enit, ovviamente la nostra intelligenza artificiale, insieme al pianista e fondatore di Sonica Busta e a Nita Spachburg, che è un talento pianistico tedesco pazzesco. Quindi mi raccomando venite alle 20.30 perché è un altro passo di quella che è la settimana dell'innovazione per Roma che eh, diciamo che ha il suo cuore in Mega Fair ma che da quest'anno con Mega Fair e grazie a Mega Fair comincia anche a uscire e a contaminare. Abbiamo fatto Santa Cecilia, Santa Cecilia è il primo conservatorio al mondo ad avere una classe di musica e di intelligenza artificiale e questo non succede a Boston, non succede in Giappone o a Parigi, non succede qui. Qui è grazie al lavoro tenace di tante di queste persone che vedete in sala. E grazie a tutti, 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 Indicates that Mars had actually large quantities of water. So, so that was a hypothesis. So, we 
you go to Mars, you still don't understand the difference in life. We are interested in going to this life on Mars because as of today, the only place we know for sure that there was life is our own planet Earth. So, uh, for that, we need a big uh, 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 rover. I mean, the Curiosity that landed in 2012 was the largest rover that landed on Mars to test this hypothesis of life. It, it, it represented a large increase in the number of scientific instruments. We went from 10 kilograms in screen opportunity rovers to 75 kilograms that require a very large rover the size of a mini Cooper. As you can see, almost uh, uh, 950 kilograms uh, worth of uh, rover to land on Mars, which uh, represented a, a huge uh, technical challenge. In the beginning, we didn't know how to do it. And you can see here a whole family of rovers that we've been landing since 1997. Started with a uh, 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 Mars Pathfinder uh, to the left, and Spirit of Opportunity, and then finally a big jump to Curiosity. And as I said before, uh, this is representing a, a, quite a, a, a challenge for us. So not only uh, we had a bigger rover, but actually we wanted to land that rover in places of great scientific interest. So the scientists picked this uh, uh, crater, Gale Crater, it's 150 kilometers wide in diameter. And it has a mountain in the center. The, that mountain is made out of uh, layers of, uh, 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 of, of minerals that were formed in the presence of water. So they might contain the secrets of the past of Mars and perhaps evidence of life. The only problem is that they don't leave much room to land. You can see that there's only a flat surface that is safe for landing between the mountain <laughs> and the rim of the crater. We call it landing between a rock and a hard place. And uh, when we compare, uh, here's the same picture of the, of the crater, of Gale Crater, to the different landing zones of all the previous missions. And you can see that none of the previous missions could actually be going toward this crater because the landing area is the precision of our landing system was very poor. So we had to make improvements, uh, successive improvements until, again, we had to do a big chunk in the improvement of the of the precision of curiosity to actually go uh, visit these very interesting scientific places on Mars. Um, so uh, this is a little bit of the uh, description of the, what we call the seven minutes of terror, which is the process of landing on Mars. We arrive to the upper range of the atmosphere at 20,000 kilometers an hour, and in seven minutes we need to be on the surface of Mars at zero velocity and in one piece. Uh, multiple pieces is easier, but the, the issue is to land safely on Mars. So we do that through three uh, uh, phases of uh, slowing down or acceleration phases. The first one is the atmospheric entry, the vehicle slows down. There is an atmosphere on Mars, so we can use the atmosphere to slow down, to the friction to slow down the vehicle. And from that first uh, 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 phase, uh, the vehicle uh, heats up. Uh, as it exchanges kinetic energy with heat and then uh, release 99% of the energy that we come in with. Then we open a uh, version of supersonic speed and then uh, since the, 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 the Mars density is so low, we need a third stage uh, of, of, of uh, uh, slowing down, which is a propulsive stage, which is the last one. And that's why the velocities are very small to land. So why do we call this a release of terror? Well, this whole sequence happens autonomously, so we don't have any control of it. But what's even worse, the first time we actually do it is on Mars. On Earth, we test little pieces here and there, and we have a big simulation program, that we call it the Monte Carlo simulation, because this is statistic in nature, where we make the system land multiple times in a computer simulation, not in real. So we are always wondering whether there is a little piece of physics that we, we didn't get right. Okay? The 99.9% uh, uh, being right is not enough, is that a tenth of a percent is enough to kill the whole mission. So that's why during this time we call the seven minutes of terror, because we, in those seven minutes, uh, are play eight hours of our lives and sacrifice of all our family, and let's not forget, 2.5 million dollars. And then, so I'm going to go very fast through each one of these phases. So the first phase is the entry phase. We have a capsule that protects the spacecraft as it enters the atmosphere and slows down. Uh, the bigger, the better. This is the biggest we could do that we can enter through our 
different facilities within the laboratory where I work, and it's a 4.5 meter diameter. Once again, we have the comparison against the Diddy Cooper, so that you can see uh, the size of this capsule. It's the largest one of a robotic spacecraft that we ever had. And of course, we need a heat shield that actually uh, protects the spacecraft from the heat that is being generated and also the material that is light enough because we actually do want to carry instruments to Mars. So, how do we achieve that improvement in landing accuracy uh, as respect to other uh, missions? Well, the previous missions to the left, the ballistic entry, uh, that's what we use in all the previous missions. In that system, the spacecraft uh, center of mass is balanced, so the vehicle just enters with zero angle of attack. And as a consequence, the only thing you can do is that when we throw a rock, if you want to hit something, you need to aim, and the moment that rock leaves your hand, you just fall through the, you know, using, uh, 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 following the laws of, of, of of gravity and friction with the air, so there's no correction you can do. However, if you actually move the central mass of the spacecraft in a way that the, the spacecraft balance comes in at an angle, so such as that's called a angle of attack, and that creates a lift force, and uh, you can see that little force on top, and now we can control the spacecraft orientation with thrusters in a way that we can fly the spacecraft, or actually the spacecraft flies itself using an algorithm from the Apollo program that uh, we resurrected and uh, works very well. And, uh, and so now the spacecraft actually has the technology of where it is with that little force. It's enough to actually fly its way to destination. So we use that, and you can see uh, that the little uh, the ellipse size there is the curiosity ellipse size, and we ended up uh, landing within two uh, uh, kilometers of the center of the ellipse. So we were very happy uh, the first time we attempted this technology, and it worked. A lot of people felt that we were kind of crazy to not only uh, use this technology, but use it in such a dangerous place, because can we be wrong who have failed? But you know, that's what you need to do. You need to take risks in life sometimes. So the next one is the parachute phase. Uh, it's the largest uh, su supersonic at that point. Parachute, and you can see people there uh, to get some scale. Parachutes, they look like simple devices, but you, you can see the dynamics of these parachutes as they open up. And they're pretty random, very chaotic process. And all of these things that you're seeing right now. On Mars, this is obviously a, a slow camera, takes less than it's, it's 0.3 seconds, less than a, than a second to open up. So it's a violent event and it's very difficult to model. And many times these parachutes break the process. So we are very, very scared. The, 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 the three, some minutes of terror, this is the peak for many of us, uh, hoping that that parachute will open, otherwise, it will be over pretty soon. So the, finally, the third phase is a propulsive phase, and uh, we need thrusters for that, some level of thrusters. And uh, the, uh, again, I mean, here we needed to innovate, because all the previous ways that we have used to land the previous rovers did not work for a rover of that size. So we tried airbags, we tried legs, we tried all sorts of things, and we'll begin out with this idea of the sky crane, essentially land the rover on its wheels, Using not just the helicopter, but not uh, uh, propellers, but it's actually the uh, rockets. And uh, so we propose this idea. I guess it's kind of a hack, so it's kind of proper for this uh, 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 event. And uh, it's interesting that the lab, when we proposed this, half of the lab thought that we were brilliant, and the other half thought that we were idiots. So we knew that we were doing something right. And uh, in any case, we did a few tests. Only the mechanical part. Okay, this is all the type of things that we did. The rest was actually done in the real landing that uh, uh, August 5th of 2012. Also, we did some tests of the tax time to make sure that the rover could handle those uh, type of loads at tax time. Those are the velocities of landing. And then uh, here are some pictures of the rover as being assembled. That's the all those. Circles there are the antennas for the radar. We need a very precise radar to measure the velocity and actually be able to land softly on Mars. And that's the capsule in its entirety. 
Um, these are, again, you can see the size of the rover by comparing with the, to the, to the technicians there assembling and testing the rover. That's a robotic arm that I wish I had time to explain it, but it's very complicated in sort of tools, including drills to take samples of the rover and, uh, and, uh, and then analyze it with these analytical uh, instruments. Um, the more instruments, uh, more, more pictures. That's me, if you look now. And then, uh, this is landing day. And uh, this is actual uh, the video that we took, that the spacecraft took. You can see the heat shield. The spacecraft is right now on, on the uh, parachute, oscillating and waiting for the right conditions to start the propulsion uh, part of our final uh, the slowing down process. I will tell you the moment that it starts the, the propulsion maneuver where it gets rid of the parachute and then it lands.
una delle fonti di nutrimento del futuro. E Rica degli Scottanzi è molto interessati come gli uomini andrezzi, per cui ha un grosso valore. Per cui questo è uno dei progetti di decarbonizzazione dove noi riusciamo a dare un valore alla cintura, la cintura non è più uno scatto, ma diventa una, una sostanza indispensabile, una sostanza che dà valore. Però vediamo come facciamo a fare energia. Allora, queste acque, tra le altre cose, sono grasse e perciò noi le esprimiamo. Per darvi un'idea, da una tonnellata perché circa il 30% di peso è biolio. E questo biolio, che è, eh, è un ottimo biolio, che entra poi nelle nostre bioraffinerie per ottenere biocarburante. Perciò direi, anche questa è una bella scommessa su cui stiamo lavorando da tanto e, e su cui ci prenderemo delle spese. E anche questo lo vedremo domani a Maker Fair di TV3, grazie a Eni che non riesce a fare schiena da perdere, perché attraverso il sentito pre. Grazie a tutti. Grazie. Prima di andare avanti con le ultime speaker di questa serata, tutti i giornalisti. Ben ritrovati in nome degli aggiornamenti del DG Mention Maker Fair 2019, Simone Salis in studio, partiamo subito dall'attualità. Maker Fair 2019, ingegneri mostrano la macchina del tempo, siamo tornati dall'inaugurazione della Metro C nel 2119. Giappone, costruiti i primi robot in grado di ottenere il reddito di cittadinanza. Omidiano non è felicità, licenzia i primi robot alla FIOM. NASA progetta Lanza in grado di coprire la distanza fra pomeriggio 5 e la dignità. Il punto G potrà mandare la sua posizione tramite WhatsApp. Alenica a parte la luce di Tarocco, la Madonetto di Maurizio Costanzo si toglie la vita. Scienziato di Inverno alla Cammina del Tempo dice il Nobel per la fisica ogni anno. Le Correse produce elettricità dalle bestemmie, lo scala raggiunge l'indipendenza energetica. Brevettata la prima lavatrice che fa sparire in tante i calzini. Santa Fe Romana lancia un progetto innovativo pagare gli stagisti. Mentre il fermo 2019 sotto accusa, gonfiati in dati di affluenza, lo spettatore su due è un no. È tutto con gli aggiornamenti della DG Legion Maker Fair 2019, grazie per averci seguito. Adesso invece parliamo di robotica, vorrei tenere sul palco uno dei maggiori esperti italiani veramente della, della materia, il professor Luisa Pisa, dirige il laboratorio di soft robotics all'Istituto Italiano di Tecnologia, dove è il nostro assistente che sta arrivando in platea, Antonio Picchi. e da domani anche l'Istituto di Robotica e Macchine Intelligenti, che è un nuovo istituto che lanciamo proprio domani insieme a eh, Maker Fair, sarà una cosa nuova, ne parlo rapidamente, e in Italia c'è una grande industria della robotica e delle macchine intelligenti, quindi vedete per esempio in Italia è stata la pioniere nel fare il primo robot per la misura, il primo robot per l'assemblaggio è italiano, non il primo robot che ha tagliato il laser è italiano. Non solo questo, ma ci sono altre molte, molte altre industrie che fanno robotica in Italia, il manifatturiero, le macchine intelligenti sono una grande risorsa e la ricerca è straordinaria. Questi sono alcuni dei 15 vincitori di IRC nei temi della robotica che sono in Italia, si va dai più grandi, come il primo siciliano, come Paolo Fiorini, ai più giovani come Arascia Giuliani, del Ministro di Tecnologia, che ha veramente eh, uno di questi prestigiosissimi grant che mi permetterà di fare robotica per teoria e economia, per aiutare le persone a lavorare bene. E questo è il lavoro e la robotica, come la vede probabilmente sempre vista, in tanti robot che eh, hanno sostituito le persone, le persone sono, le vedete, piccole in alto, sono separate dai robot, questa è la robotica che ci fa anche un po' paura, ma questa se la guardate non è la robotica del domani, questa è la robotica di ieri. Queste tipi di applicazioni sono state prese dai robot, 
ma quello che è il nuovo è questo, la robotica che entra vicino a noi. Questa è la robotica di occhi, la robotica collaborativa, vedete qui c'è una macchina che può toccare il mondo. Questa è stata una grande trasformazione che è stata portata avanti dalla ricerca europea, italiana in particolare. Tutti i robot che vedete qui, che sono i leader mondiali della robotica collaborativa, sono robot europei, non casuali. Né americani né cinesi, ma il vero futuro è la robotica per le persone. Come facciamo a avere macchine che possano aiutare le persone come questa signora? come saremo noi tra pochi anni. Il caso delle mani è una cosa che ci interessa particolarmente perché la robotica è la tecnologia dell'interazione che seguirà la tecnologia della comunicazione che abbiamo già abbondantemente nelle nostre mani. Nell'interazione la mano è l'organo dell'interazione e questa è la mano umana una meraviglia di cosa possiamo, di cosa possiamo fare. Sappiamo fare mani robotiche come quella? Beh, da un punto di vista puramente meccanico, forse sì, questo è un esempio di una mano che è stata fatta in 3D printing, proprio con tecnologie che sono care a chi è più fa bene. E vedete che riesce a fare delle cose interessanti, riesce a fare delle, delle, muovere delle sviluppo, c'è delle diverse. Ma quanta programmazione ci va in casa? Quanti nerd come questo, povero eh, studente di una volta, sono stati necessari? Non è così che faremo a utilizzare la loro. Dobbiamo fare robot che sono utili e utilizzabili da tutti. Questa è la nuova frontiera. Se riguardiamo all'inizio della robotica, i primissimi esempi sono questi, sono robot che venivano messi in mostra da persone. Questo è per esempio il, quello che viene citato spesso come il primo robot nella storia, è un manipolatore che era stato sviluppato dalla Roma National Labs, è stato utilizzato nel 1954 solo per esperimenti. E questo, tanto per dire cos'è l'Italia in questo settore, è invece il frutto del lavoro di un pioniere italiano, che era Carlo Mancini, che nel 1959 ha fatto un manipolatore che si chiamava manipolatore servo controllato transistorizzato, questa parola fa un po' strana adesso, Mascot, sette giunti, sono stato pochi mesi fa a Cura, European Topos, dove questo robot ancora è in funzione. Dal 59, da 60 anni, questo robot italiano viene ancora mantenuto per le ineguagliate. Ma qual è il problema della robotica eh, di robot come questi? Il problema è che in questo epidemia del 67 si vede già qual era il problema della robotica, una robotica come macchine rigide, che non hanno una sensibilità, che non interagiscono con l'ambiente nel modo corretto che eh, lo ma la natura non è così, e questa è l'ultima novità di cui voglio parlare. La natura è soft, la natura è cedevole, è adattabile. Tutta la natura, tutta l'evoluzione, dai robot, dai, dai vertebrati ai vertebrati, è fatta di materiali morti. E qui vedete, qui vedete come questa. Eh, come questa elasticità, come la materialità influenza il nostro mondo, facendo possibili cose che non si rendono possibili, da più efficienza energetica, più robustezza e più intelligenza anche al nostro Per questo molti in robotica stanno passando a fare robot che sono invece che rigidi, come classicamente così, robot che hanno cedevolezza. Un esempio, questa mano. Eh, è stata fatta alcuni anni fa, è una mano che ha 19 giunti ma che è adattabile, è soffice. Questa mano è un progetto Open che poi è stato portato in diverse applicazioni, il progetto Open che abbiamo fatto con i miei e la Università di Pisa, e ha portato ad esempio applicazioni nella prostetica. Anche qui un pioniere, il primissimo che ha fatto bionica è un italiano, un italiano nei primi anni del secolo dopo la prima guerra mondiale aveva perso la sua mano un medico ha fatto le prime protesi bioniche per questo è stato anche candidato a tutti non tutti lo conoscono Giuliano Varghetti ma era della nostra regione e questo prototipo di mano che vedete qui è una mano che appunto ispirata dalla natura permette a una persona come Maria Maria è una nostra designer designer industriale che è anche utente di questa questa protesi eh, e la può utilizzare eh, in questo modo. La mano che pur essendo soffice è robusta, 
e che può adattarsi alle diverse eh, forme degli oggetti, degli oggetti intorno proprio per questa sua naturale capacità di conformarsi. Ma è anche semplice da conformare, non c'è programmazione in questa mano. La mano si muove con un'intelligenza che è nel corpo stesso della mano. E questo le permette anche di interagire con se stessa, con le sue parti del corpo, in maniera naturale, come vedete qui, eh, ad esempio in questi La mano eh, è anche socialmente adatta, proprio per questa natura di eh, movenza. Da questo progetto sono nate, come dicevo, alcune spin-off, alcune industriale, eh, robotics, che vedrete più mai se venite a Dicker Fair, ed una eh, riabilitativa, in Aida, ha preso questo progetto e sta facendo la mano Hannes, che è una mano che avete eh, probabilmente vedrete presto eh, anche sul mercato. La mano è andata avanti con il progetto riabilitativo, queste sono tutte le università e gli ospedali che la stanno utilizzando questo giorno. E adesso abbiamo iniziato, stiamo iniziando una nuova avventura con un progetto di Arsi ancora, che integra questo, questo approccio di naturalezza della mano addirittura con un dialogo direttamente sulla spina del paziente per rendere completamente naturale, non una protesi è tutta, ma una parte che quello che è il sogno della biologica. Questa è Maria di nuovo che qui partecipa a una competizione, sapete che questo sai che è un po' le Olimpiadi, l'equivalente del, della Formula 1 per Paralympics, eh, dove la tecnologia è permessa, anzi è incoraggiata, questa è Maria che fa vedere la nuova versione della mano utilizzata in questa gara. Queste erano le series prove, per cui la gara che ci sarà l'anno prossimo insieme alle Olimpiadi, siamo arrivati secondi, uh, va bene, non fa niente, ci vediamo alla prossima, ma alcune, ma alcune immagini prese di nascosto sono, sono più significative per noi. Questa è di nuovo Maria che sta fuori gara, sta utilizzando la mano, vedete per esempio come apre la bottiglia, guardate come la apre molto similmente a come la persona nella fotografia precedente lo faceva. E non c'è programmazione, è naturale, è costruita nel modo in cui è l'intelligenza costruita nel corpo. Qui alcune altre immagini che fanno vedere come eh, Maria e anche Rosa interagiscono con questa mano come se fosse una parte del loro corpo. Guardate la naturalezza con cui lo fa. Quindi eh, adesso concludo, questa è di nuovo Maria che eh, ci fa il pollice alto e con questo vi, eh, vi saluto. E diamo appuntamento a domani a Peter Ferro
prossimi 12 minuti vi faccio vedere quanto sia difficile rispondere a quella domanda. Allora, una prima premessa, ho le slide fatte in inglese, però non mi capisco di presentare questa cosa anche in inglese, sarebbe un po' da parte mia, mi sono di Roma, sarà, ma lo fare un momento aperto su Allora, il digito criminale, il digitale ha fatto questa cosa meravigliosa che oggi abbiamo visto benissimo, scolla e incolla cose che noi in passato non pensiamo a incollare e scollare. Dice, ma allora in che senso per la mia visita, ad esempio, incolla un atto da un essere umano che oggi è socio, in quanto per vedere, sfonda sulla relazione precedente, cosa che in passato non sembrava normale. Ma in questo cambio di paese del mondo, perché oggi parliamo di un di design? Ma perché immaginate, se io metto insieme tanti pezzi, li scopro e li incontro, la cosa successiva è che ci faccio tutte queste cose? Allora non è strano che poi vai a un supermercato dove ci sono tanti pezzi diversi che ne voglia di mettere insieme in maniera diversa. Allora, oggi l'innovazione di cui parliamo tanto è soprattutto design. Magari hai scoperto la mente, magari hai inventato la ruota, queste sono fonti di innovazione, assolutamente continuiamo a farle, ma oggi vedi che la gamma dello scambello dell'innovazione e tutte queste tre cose è stato il design. Non è un caso di quanto potete vedere dove l'hanno fatto e non l'hanno fatto, ma l'hanno design in California. Ma il design è quello che fa la cultura qua del gatto di testa, il digitale ci sgranula un po' più in mondo come disegniamo con quello che è essenziale. Eh? E per mettere insieme le cose con un po' di buone idee, io come faccio a fare un po' di buone idee? Allora, questo qui, se non ci siete stati, è la sala di filosofi che mai non sei nel filo di... Che cos'è che hanno in comune questi filosofi? La barba. Mi fanno tutti i barbuti, allora tutta la mattina stai avanti per la barba e ti viene un'idea. E questa è un po' una cosa antica. Non è proprio così, è più complicato, non basta farsi la barba la mattina o magari non uh, fare qualche altra cosa che non sia tutto sentito, ti muovi. E per farsi la barba la non, non è tanto facile, è facilissimo farsi dire quelle cattive, ma quelle che non sono da più. Infatti c'è un certo genere di politici che sono specialisti in questi incubi, che sono cioè, pieni di cattive idee, magari non c'è solo altro. Allora, vedete, non sono pochi di idee, è facile procurarsi, ma le buone idee, eh, le buone idee sono più soldi. Non è che la mattina si svegli e dice ok, io domani mi faccio questo sogno, mi è piaciuto tantissimo, adesso mi tocca a perché tu stavo a scrivere. No, in realtà tu il sogno, speri di ritorno, hai proprio del libro, il sogno non ti arriva e non sappiamo come procurarci. Ma ci sarà un modo per attirare le idee, per farle venire con noi. Non so, per essere un po' gentili. Ecco, c'è un modo, parlando di sogni di che sicuramente non funziona, fa dormire la ragione. Questa frase famosa, il sogno della ragione, genera mostri, lo sappiamo tutti. Beh, allora, basta la veglia della ragione, quindi se non posso dire attenti, adesso qui ci penso. Io ricordo la tecnica del liceo, quando la sorta della battuta era adesso faccio intelligente, ecco, forse posso andare ancora, ma fare intelligente non è la stessa cosa. Allora, la veglia della ragione è necessaria, ma non è sufficiente, per cui ci vuole qualcos'altro. Cioè, per pensare un po' lì, lo sveglio. E che altro serve per far sentire le cose? Ho questa cosa, io la sento particolarmente, perché ogni tanto, non farò da me, userò un seduto. C'è una zia, che ogni tanto, fai sì, ragazza, quasi tutte le volte che mi incontra, ma già, ma che? Esattamente. Ma che fai? E poi la sapete la razzia che ci penso. Non è successo. La razzia è qualcosa di realtà. Allora, alla domanda non è esattamente. Ma che fai? La risposta per la mano è sì, non è vero, non sono domande se così lei, ma si è sempre di fare le domande. Guarda, la razzia ci penso sopra. Perché ci devi stare un po' svegli, la mia mano è sufficiente. La fortuna è quella solamente preparata per la mano di appoggiare il grande, la master, che ci ha fatto quattro anni quest'ora, come diciamo i nostri studenti sono oggi. Quando la fortuna passa, fatti trovare la spina di o al laboratorio. Non è che la fortuna passa, quindi, come dire, sta così per caso. Allora, 
quando sei già un po' bravo, ti sto sveglio, cerco di fare la mia nuova idea, se sono un uomo che faccio la barba, ma che faccio la scelta, sono una sono molto ministrato, aspetto che da qualche parte l'illuminazione venga a sé e come insegno così da vicino. E mi preparo, e come mi preparo per fare il mio lavoro? Ho oh, ragazzi, tra l'altro, sono tutte buone idee, poi mi sono fatto l'invenzione, ma sono vero, ma lo so benissimo, ma per me non buone idee per fare dell'aria della prezzo di sumare il cielo, e come mi fanno a fare le evidenze? Allora, ecco, le buone idee in contro di sono si possono evitare. E questo è il fatto, perché i bambini non mi vengono da soli, basta mangiare molto un po' a sera. Le buone idee sono un po' come i sogni, non li puoi programmare, non è che dici domani mattina, mi alzo alle 8 e verso le 7 e mezza faccio un pezzo. Detto questo, non sono proprio soltanto sono sogni. Le buone idee le puoi anche dire un po' gentilmente, parli di casa, parli la porta, preparato, sveglio, non dormire, giusto. E che significa evitare le buone idee? Ecco, un'analogia qui per i nostri minuti, ci siamo quasi, eh? è quella della vista. Puoi immaginare la vista, con pazienza, stare svegli, svegli, e aspetti che l'idea ha un po' che. Eh, ci vuole il secondo, no? che ci va anche con difficoltà di preparare in laboratorio, avendo studiato, insomma, cominciando in zona ad agitarsi verso quei pesci che sono le buone idee. Allora, ti devi a pescare le buone idee, con pazienza, pesca giusto, fanno giusto. Eh, ecco la loro vita. Ti devi posizionare dal lato giusto del mio. È possibile che tu vai a pescare le idee dove non ci sono, le idee non pescate dove grosso modo tu pensi che qualcosa, quindi c'è il senso che lì pescare, pazienza, preparazione, eccetera, magari l'idea non ha po' Allora, posizionarsi dal lato giusto del mondo significa sforzarsi costantemente di farci esatto domande. Ora, un paio di domande che si prefere da solo, da sola, è difficile farsi domande difficili. Invece, se ti fanno domande più facili, allora, notoriamente, al terzo punto dell'istituto, eccetera, dice che i lavori di gruppo, perché si fanno domande di un altro, questa è una cosa buona. È come se tu ti dicessi, guarda che hai pescato qui, hai pescato lì. Dice, no, ci ho pensato, visto, questa domanda non era una sola, ma vai dal lato giusto del mio posiziona di all'inizio di quello che non sappiamo comincia a pescare la sua qualcosa e adesso non è un lato giusto del mio poi non nella barca non nelle cose che già sai ma quanti di noi si diventano specialisti lo specialista è uno che come si suol dire sa sempre 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 di più su qualcosa sempre 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 più di là insomma sostanzialmente mette l'amo dentro una barca e i pesci già ce l'hai se tu dici che vuoi nuovi, le idee devono essere diverse, ti devi mettere fuori dal box, ora qui, attenzione, fuori dal box non c'è niente. Qualcuno di voi avrà sentito, ah, bisogna pensare fuori dal box, ma la scena non sarà. Perché nel box c'è la nostra forma di mix, fuori non c'è niente, c'è un'altra forma di mix, c'è un altro box. Però è importante quello, cioè cambiare box, cambiare scatola. Allora mettersi con l'amo fuori dalla scatola manuale per prenderla in fuori un altro, si chiama tutti. La realtà, per esempio, andare a morire con la mia propria mamma, che non avevi mai sentito. Non è che lui, lei, non ce l'ha per la sua scala, però è diversa, ma è la tua, allora di nuovo confronto. Parlare con questo di essere in me, perché vieni qua? Anche perché hai visto tante cose che chi ti avrebbe detto? E sono scale che tu non avresti mai aperte. Poi io sarei usare un buon problema, più da dire, io magari le soluzioni non ce l'ho, ma se qualche buon problema non lo faccio dire, perché ci metto lì a far venire su pesciolini delle buone idee? Buon problema è ancora qui il maker. O meglio quando un ragazzo dice, non so mai dove fare così che avete. Alle ragazzi un problema, no, non c'è una soluzione ancora da un'altra parte. Perché al fatto al maker non piace il problema. Ci sta solo. Se il cuore c'è una che bello, questo problema è ricco, scuso, grasso. E adesso come ci facciamo? Ci fanno tanti modi di risolverlo. Allora il problema è bello, è una cosa che tu quindi, te la copri. Allora sì che e lì si è lì, perché non è un po' ma non è chiaro, ma è a bocca. Allora, la gente si vuole dei buoni problemi, ma dei che ci squazza dentro il problema, ci stanno con comodo quello che è il mio, eh? se no non è la prossima. E normalmente però i problemi grassi del genio sono quelli che non sono di quello che è tutto tanto a lui. A un certo punto dopo milioni di anni che cascava da me, dice, perché cascava da me? Adesso lo so, non è vero, eh? Oh, non è che lo dico io di 
religioso, non è proprio vero che anche invece c'era lui che cascava via la nuova storia, però non si parla di questi tempi. Le mie che sono sempre cadute, però ci vuole aiutare a pensare, ma perché cascano le mie? Per l'ordazione. Allora, il genere poi è quello che vede il mondo come una soluzione al problema che gli altri abbiamo ignorato. E a ah, po' qua, a po' su, a po' giù. È chiaro che qua, secondo me, vi ricordate che il genere è quello che sta sul problema, che gli piace proprio. Cioè, adesso, a parte che questa è una presa di cinghiazza, più del po' più, perché il figlio fu, no, ma io non volevo, non capivo niente, che stavo sul problema, che non si però di cinghiazza. Detto questo, è quello che sta sul problema, mi piaceva. Era molto importante capire tutti gli aspetti. Allora, vabbè, con questo ci sono chiamato, mi metto dal lato giusto dove lo posso rischiare, la voce ho, si chiama con idee, ho visto cose che ti puoi mai, eccetera, eccetera, cioè, cioè, vedo una, un problema come qualcosa di nuovo, vedo delle cose nel mondo, ci sono delle soluzioni a problemi che altri non si sono ancora posti. Allora, questo punto, diciamo, avete quasi una mappa, e eh, non c'è, c'è speranza, sto svegliando, non dopo, metto anno, visto, prima o poi qualcosa di su. Allora, qui per avere buone idee bisogna avere un buon gusto per loro che giusti. Questo è quello che noi insegniamo a un professore. Cioè, tu, quando studente di dottorato, devi insegnare per tre anni a sviluppare il buon gusto per i problemi giusti. Se sei riuscito a fare questo, quello o quello, da quel giorno in poi sarà una ricercatrice, una ricercatrice. Se non ha capito, non ha acquisito il buon gusto per i problemi giusti, non ci sarà niente da fare, sarà un uno specialista, uno che fa sempre le stesse cose, ma non avanzerà mai la coscienza, non andrà mai a iniziare. Ci siamo qua, sì, eh? ma io non ancora e mi chiudo qua. L'idea è che, allora, la cosa è abbastanza semplice, le nuove idee non ce le possiamo fare perché non le possiamo evitare. Per farle evitare, per farle evitare bisogna essere un po' più di andare a pescare, per pescare non ci vuole un problema giusto. Esercitare un po' di intelligenza per elaborare i giusti, nel senso di buon gusto per le questioni ricche è fondamentale. Allora, tutto questo con un mente e che cosa c'è? C'è da tantissimo perché è lì dove, senza un po' di sezione, decidi di dire che non lo ottieni. E l'ultima non c'è voglio fare l'ultimo minuto a questa questione. A un certo punto, per avere le buone idee, bisogna collaborare con gli altri. L'abbiamo sentito oggi no? uh, in maniera molto diffusa, e in maniera molto dettagliata. Non c'è modo senza collaborazione oggi di avere delle idee veramente ottime che possano fare la differenza per un mondo che ha bisogno di tantissime, di buone idee. Le buone idee di oggi devono andare a vivere in una direzione giusta. E in questa direzione lo sappiamo qual è. A favore del mondo, della donna, dell'umanità e a favore di questo pianeta. E allora la tecnologia, vista come una soluzione a un problema, non è qualcosa di più ed extra che facciamo noi. È la nostra natura, una delle tante, non è l'unica, ma è quello che ci fa veramente essere umani. La tecnologia per noi è qualcosa che ci rende un po' tecnici, un po' tecnici, un po' più amanti dei problemi di altre specie che vivono su questa terra. Grazie. Grazie, grazie per il contatto. Sono rimasta di mezzo da Papa. Allora, resistete, perché non manca veramente pochissimo. Abbiamo gli ultimi speaker. Prima vorrei chiamare per un saluto sul palco del sottosegretario Sandra Tobbe, al Ministero del Futuro. Oh
designed my own chip structures and fabricated them in the cube. And I grow my own crystal structures to bond them onto customized PCBs and to wire bond them manually. Crystals are cut into wafers, which were made into chips. And we design wafers and chips through layouts and schematics. Chips were mounted onto modules, which became part of larger systems. Some of my ideas were implemented in data center infrastructure. Through my journey from prototyping to production, I realized that it would take 10 to 20 years with hundreds of engineers working together to scale our ideas that we discovered in the labs into industry scale. But even if we can produce repeated units in the industry, it doesn't mean the technology can be accessible to people. It doesn't mean people can make decisions on how they use technologies. It was not until the existence of open source hardware and software that we were able to democratize some of the technologies. Nowadays, anyone can use any combinations of different kinds of modules, put them together, and build devices and products that they need and they want. I learned so much from the open source community, and I want to contribute back. So I make my projects also open source, make them available for other people to build on, to use. So you can check them out on Hacker Day, Hexter, Instructables. These are great open source platforms. The research open source, creative, and education communities are working closely together. The open source hardware has lowered the bar for prototyping. However, there is a huge gap between prototyping to production. Most of the physical goods that are produced nowadays are still produced on the mass production. It is driven by repeated overproduction and profit instead of creativity or need. This generates a huge amount of waste and pollution on the planet. As a personal passion, I grew into fashion design and found that some of these traditional industries are not up to date with the latest technologies. By opening my own fashion brand, I hope to bring the open source mentality to the fashion industry and make fashion part of the education by modularizing designs, making manufacturing processes open source. We can educate people about how a piece of garment is made and make that part of the open source platform make them part of the design elements and modules. Also, by producing goods through need, through made to order, that could cut down waste and pollution. The profits made through these products are donated to steam and environmental protection nonprofits. At the same time, in parallel, because I'm inspired by the open source and maker movement. I'm making educational materials on quantum computing, hoping to democratize this most cutting edge technology for everyone to understand beyond academia or corporations. All of these different industries can utilize the open source mentality we have to realize the connections between these different fields in order to break the silos that we currently have in industries. At the end of the day, it really means people have the knowledge and they can use technologies that the way they want. It is for the pursuit of happiness that we make, and in making itself is true happiness. Let's keep making and for 
the general advancement of human knowledge. Thank you.
dati che sono stati raccolti hanno una luce di una mappa 3D eh, che poi ha permesso di eh, fare eh, tutte le operazioni di polizia che sono fuori corso eh, dell'impianto. Um, vorrei far vedere anche un'altra immagine del, del, del lato proprio di cui è stato portato, eh, anche in chiesto sempre di forma. Ecco, noi naturalmente perché abbiamo questa storia del, del, del Snake Robot, eh, possiamo realizzare questo tipo di sistemi, però non è che siano poi così comuni. Eh, questi sono stati appunto progetti molto particolari per poter aiutare eh, la situazione in Afghanistan. Questo serpente è stato anche portato appunto nella centrale e quella era di poter superare eh, una zona piena di macerie, entrare da, da una piccola apertura, eh, muoversi sopra i tempi di, di macerie con delle scale e poi entrare nella, nella zona che era completamente eh, coperta dall'acqua relativa. Questo appunto è l'ultimo che è stato. Eh, portato all'interno della, della centrale. Sono ancora all'interno della centrale, uno eh, è morto così come era e eh, gli altri invece sono stati estratti, comunque sono sempre a disposizione ma attualmente non si spera che, che, che possano, che debbano essere utilizzati ancora. Grazie, grazie Michele per questi, grazie Michele per questi esempi che posso essere di fondi non probabilmente non li conosceva nessuno di me, almeno se sono uno solo la forma di che sento un robot. Io ti ringrazio per questa testimonianza e per questo racconto, erano immagini niente dell'interno del tuo Grazie da Giappone, buona notte. Ti chiedo A questo punto, per concludere, abbiamo un primo intervento di una cui personalmente tengo molto perché è un intervento di una uh, persona che viene da Ghana, è una donna, è stata, è stata definita una delle 25 maggiori esperte al mondo di robotica uh, e lavora in Ghana, eh, si occupa molto di education e ci tiene molto. Brenda Moya.
I just graduated in 2018. Um, I used to watch the Jetsons, and they had a, they portrayed a futuristic family where they showcase uh, Rose in the robot. And at that point, when I was watching this, Rosie was just for entertainment for me. I never imagined that one day I was speaking in Rome, Rome about robotics. Fast forward to 2014 when I joined the Chelsea. I got to interact with students who are curious about robotics. And one scenario I remember was a group of alumni who are trying to create a robot that would help anyone navigate the Chelsea campus. So they were using a task robot, which you can see on the right side of the presentation. And they were trying to program this task robot to be a super guide for anyone who walks into the Chelsea campus. So really, actually, it was the beginning of my curiosity and interest in robotics. I decided to explore this by joining the Ashes Innovation Experience, which is a, an intense one-month training where you're exposed to robotics, engineering, um, leadership, and design. And these models to me are really key if, you're, if you have to focus on the fourth industrial revolution. As a facilitator in the robotics model, I have helped students program robots, simple robots, not we are not dealing with industrial robots, simple Lego robots in robot team, navigate uh, simple projects, use sensors, cameras, just to get them curious and interested in STEM and robotics. Just a little statistics about this year's artistic innovation experience. 51% of the participants in this year were female, which to me is very impressive because for a long time we've seen a trend of uh, not many women being involved in uh, science and education, but now we're seeing 51% of them being involved in robotics, being involved in design and engineering. Only 49% were men, which is still a good number. And I mean, the, the best would be to, to have 50 50, but According to this year's statistics, it was 51% female, 49% female. And we had 14 countries represented from Ghana, from Africa, and outside the world. So because of my interest in robotics education, I was invited by the Norman Foster Foundation in 2018 to explore with other robotics how robotics is affecting architecture. And together with 10 other students from different parts of the world, we engaged in um, designing models using industrial robots and trying to predict how robots are going to you know, change architecture. And inspired by this experience, I decided to research on who else is interested in robotics like I am, who else can I collaborate with in Africa so that we inspire more young people to collaborate or to work on robotics. My key finding that I'm almost concluding, which I'd like to describe as the RoboScape. Um, the RoboScape in Africa is how robotics looks like in Africa. And I have to talk about only three organizations which I think are doing amazing work, an amazing work in Africa. One is the first one I mentioned at the beginning of the presentation, which is the IPOPLA, based in Ethiopia, just on top of Kenya, the green. Kenya is the green one, Ethiopia is just at the top. And the IPOPLA team organizes conferences and you know, projects where they encourage students to work on robotics. Another important uh, organization is the Robotics Foundation in Africa. And I was excited to find, find out that in this Students from the foundation were the first. In conclusion, because I've run out of time, I think that way back in 2000, when I was thinking about robotics as a form of entertainment, in 2019, students or Afri young Africans are seeing robotics as an opportunity for innovation, as an opportunity for yeah, you know, building new models and Creating change. And I believe that Africa is greatly, greatly, greatly going to move forward with the fourth industrial revolution. Thank you very much.
questo punto, prima di, di chiudere, io vorrei dare sul palco solamente per un minuto che ci finalizza noti per annunciare i vincitori del contest che ci sta molto a cuore eh, da quattro anni, Filippo Cipriani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.